हेलो एवरीवन टेक्निकल स्टूडियो चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है आज हम देखेंगे हाउ टू फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ जानने से पहले हमें उस कंप्रेसिव स्ट्रेंथ वर्ड को अच्छी तरह से समझना होगा इंडिया में जनरली हम स्टैंडर्ड साइज का क्यूब यूज करते हैं जिसका डायमेंशन होता है 150 फिफ्टी क्रॉस वन फिफ्टी क्रॉस वन फिफ्टी एम एम एंड सिलेंडर का डायमेंशन होता है 150 फिफ्टी क्रॉस थ्री हंड्रेड एम एम जब हम कोई कॉम्प्रेट मिक्स बनाते हैं और उसको एक क्यूब मोल्ड में फिलअप करते हैं फिलअप करने के बाद ट्वेंटी फोर आवर्स के बाद क्यूब को बाहर निकाला जाता है और उसको अट्ठाईस दिन के लिए क्योरिंग पीरियड में रखा जाता है After 28 days of curing period, हम compressive testing machine के द्वारा उस क्यूब की compressive strength measure कर सकते हैं और वो strength कितनी आती है जिससे हमें उसकी characteristic strength का पता चलता है यहाँ पे इस टेबल में कॉन्क्रीट के ढेर और उनकी स्ट्रेंथ दी गई है जो बेसिकली उसकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ पे डिपेंडेंट है तो अब हम जानते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या है तो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ मतलब The value of strength of material below which not more than 5 percentage of the test result are expected to fall. यानी कि हम एक एग्जांपल के दौर पे समझते हैं हम यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट एफ सी के इसे बोलो 20 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर कंसीडर करते हैं और हम ऐसे 100 क्यूब को कास्ट करेंगे 100 क्यूब कास्ट करने के बाद उसको 28 डेज के लिए हम क्योरिंग पीरियड में डालेंगे और उसके बाद हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मशीन से उसकी स्ट्रेंथ निकालेंगे तो इस 100 क्यूब में से 95 क्यूब की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 20 न्यूटन पर एम स्क्वायर से अब रहनी चाहिए यानी कि ओनली द फाइव क्यूब्स मे हैव द स्ट्रेंथ बिलो द 20 न्यूटन पर एम स्क्वायर तो हम कह सकते हैं कि ये मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ 20 न्यूटन पर एम स्क्वायर है अब हम उसकी टेक्निकल डेफिनेशन देखते हैं तो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ एफ सी के इज इक्वल टू टारगेट मीन स्ट्रेंथ माइनस स्टेटिकल कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन एफ सी के इज इक्वल टू एफ एम माइनस के इन टू एस यहाँ पे के की वैल्यू वन पॉइंट है वो कैसे ली जाती है मैं अभी आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा यहाँ पे हम ग्राफ में देख सकते हैं कि हमारे 5 परसेंटेज क्यूब है जो डिजायर स्ट्रेंथ में पास नहीं हुए मींस वो डिफेक्टिव है और 95 परसेंट है वो है हमारे डिजायर स्ट्रेंथ वाले क्यूब कि एस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन वैल्यू एस पर आई एस फॉर फाइव सिक्स क्लोज नंबर 9.2.4.2 टेबल नंबर 11 जो एम का ग्रेड लिया होगा और एम का ग्रेड होगा तो S की वैल्यू होगी 3.5 पॉइंट एम ट्वेंटी और एम ट्वेंटी फाइव के लिए है वैल्यू 4 K इज इक्वल टू स्टेटिस्टिकल वैल्यू डिपेंडिंग अपॉन द एक्सेप्टेड प्रपोर्जन ऑफ लो रिजल्ट एंड द नंबर ऑफ टेस्ट एंड रिस्क फैक्टर यानी कि नंबर ऑफ टेस्ट एंड जो रिजल्ट आता है जो लो रिजल्ट होता है उसके हिसाब से रिस्क फैक्टर K को कंसिडर किया जाता है जिसकी वैल्यू है फॉर डिफेक्टिव 10% परसेंट यानी कि क्यूब टेन परसेंट डिफेक्टिव होते हैं तो हम K की वैल्यू लेंगे 1.28 पॉइंट ट्वेंटी एट फॉर फाइव परसेंट डिफेक्टिव के की वैल्यू होती है वन पॉइंट सिक्स फोर एंड फोर पॉइंट टू पॉइंट फाइव परसेंट डिफेक्टिव मिलता है तो हम वैल्यू कंसिडर करते हैं वन पॉइंट नाइन सिक्स और फॉर वन परसेंट डिफेक्टिव होता है तो वैल्यू हम कंसिडर करते हैं टू पॉइंट थर्टी थ्री यहाँ पे हमने कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ में फाइव परसेंट डिफेक्टिव को कंसिडर किया था इसलिए हमने यहाँ पे वन पॉइंट सिक्स फोर के की वैल्यू कंसिडर की थैंक्स फॉर वॉच दिस वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल ऑल्सो कमेंट इन माई कमेंट बॉक्स थैंक यू